പത്തൊൻപതാമത് എം ഡി ആർ ദിനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഗീത ആസ്വാദകർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാ കുറച്ച് ആളുകളെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും ദയവായി മുൻപിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പത്തൊൻപതാമത് എം ഡി ആർ ഡേ ആണ് ഇന്ന് നടത്തപ്പെടുന്നത് രണ്ട് വർഷമായി കോവിഡ് നമ്മെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നടത്തിയത് ഈ വർഷം അത് അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് അനുകൂലമായി കണ്ടതുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിക്കുകയും ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ പരിപാടി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകനായ ശ്രീ ആർ കെ ദാമോദരൻ അവർകളെയും അനുസ്മരണ പ്രഭാഷകനായ ശ്രീ പാലനാട് ദിവാകരൻ അവർകളെയും കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കുന്ന ശ്രീ ആർ വി വാസുദേവൻ അവർകളെയും സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രശസ്ത വയലിനിസ്റ്റ് സതീഷ് വർമ്മയുടെ മകളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സി സി ആർ ടി സ്കോളർഷിപ്പ് ജേതാവുമായ കുമാരി മീനാക്ഷി എസ് വർമ്മയെ പ്രാർത്ഥനാഗാനം അലപിക്കുന്നതിനായി സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു മനസ ശ്രീരാമുനിമരവകൈ മതിഹീന ജനുലവലേനീവു മനസ ശ്രീരാമുനിമരവകൈ മതിഹീന ജനുലവലേനീവു മനസ ദിനകര കോട്ടി പ്രകാശുനി ദിനകര വംശൂഷണൂനി ദിനകര കോട്ടി പ്രകാശുനി ദിനകര വംശൂഷണൂനി ദാനവാഖില സം സീതാലക്ഷ്മണ ഭരതരി പൂക്ന വാതാത്മജാതുലകു വലയു സീതാലക്ഷ്മണ ഭരതരി പൂക്ന വാതാത്മജാതുലകു വലയു സാകേതാധിപ രാജരാജേശ്വരുനി സരസവരദാസവിനുതു നീ സാകേതാധിപ രാജരാജേശ്വരുനി സരസവരദാസവിനുതു നീ ഓ മനസ ശ്രീരാമുനി മരവ മതിഹീന ജനുലവലേനീവു മനസ ഓ മനസ ഓ മനസ ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ കൃഷ്ണമൂർത്തി അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഏതായാലും പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം കൊണ്ട് തന്നെ എം ഡി രാമനാഥൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായി എം ഡി ആറിൻ്റെ കൃതിയാണ് പാടിയത് അതിന് പ്രത്യേക നന്ദി അസാധ്യമായിട്ട് പാടി ഇത് പത്തൊൻപതാമത്തെ വർഷമാണ് എം ഡി രാമനാഥൻ്റെ അനുസ്മരണം പത്താമത്തെ വർഷമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ഒരു പ്രാവശ്യം മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് ഓൺലൈനായിട്ട് സുബ്രഹ്മണ്യ സാർ പാടി ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം ആശ്വാസമുണ്ട് 
അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നടത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഞാൻ ആരെ വിളിക്കണം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലാകാതെ വന്നത് തന്നെ ശ്രീ ആർ കഥാമരൻ്റെ പേരാണ് കവിയും ഗാനരീതാവും കലാനിരൂപകനും മേള വിദഗ്ധനുമൊക്കെ ആയ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും മഞ്ഞപ്പറക്കാരനാണ് അതാണ് പ്രധാന പോയൻ്റതാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ആ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു അംശം ആ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് ആ മഞ്ഞപ്പക്കരക്കാരന് മഞ്ഞപ്പറക്കാരനെ ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഞാനും ബാലാജിയും എല്ലാവരും ആ സ്ഥലമൊക്കെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അമ്പലത്തിൻ്റെ ഏരിയയും അപ്പോഴൊക്കെ പല ഓർമ്മകളും ഉണ്ടായി ആ ഓർമ്മ ശ്രീ ആർ കെ ദാമകൻ അവർ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എം ഡി രാമനാഥൻ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടി എൻ കൃഷ്ണനും വി പി ധനഞ്ജയനും എം ഡി രാമനാഥൻ്റെ വൈഫും ബാലാജിയും പലരും പറയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം ഡി രാമൻ ക്ലാസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് കഥകളി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ പോയിരിക്കും അതിന് വീട്ടിൽ കഥകളിയുടെ അത്ര താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീ എം ഡി രാമനാഥൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ആ കഥകളി പാട്ടിൻ്റെ ഒരു അംശം കയറി വന്നത് അദ്ദേഹം ഭാവസംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് കഥകളി എന്നുള്ള മെയിൻ ഭാവസംഗീതം കഥകളിയാണ് അതിനൊരു അംശം എം ഡി രാമൻ്റെ പാട്ടിലുണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പല വളരെ കാലം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കഥകളി സംഗീതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പേര് എം ഡി ആറെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഗംഗാധരൻ കലാമണ്ഡലം ഗംഗാധരൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മോഹം ഉപേക്ഷിച്ച് ശ്രീ പാലനാട് ദിവാകരൻ അവരെ ക്ഷണിച്ചു അദ്ദേഹം ഉടനെ സമ്മതിച്ചു അദ്ദേഹം എം ഡി ആറുമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്നോടൊപ്പമുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ കുട്ടൻ എന്ന വാസുദേവൻ അദ്ദേഹത്തെയും അത് പ്രത്യേകിച്ച് വാക്കുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും കച്ചേരിക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന രാജേഷ് കണ്ണൻ സമ്പത്ത് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കലും ഒക്കെ ഒരു സാഹചര്യം ചെയ്തു നന്ദി നമസ്കാരം പ്രശസ്ത കവിയും ഗാനരചയിതാവും കലാനിരൂപകനുമായ ശ്രീ ആർ കെ ദാമോദരൻ അവർകളെ പത്തൊൻപതാമത് എം ഡി ആർ ദിനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു തൃപ്പൂണിത്തറിലെ അഭിജാത സദസ്സിന് നമസ്കാരം പത്തൊമ്പതാമത് എം ഡി രാമനാഥൻ അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് സമാരംഭിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് 
കൃഷ്ണമൂർത്തി ചെയ്ത ഒരു അബദ്ധം കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശ്രേയസ്കരമായ നിമിഷമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എം ഡി രാമനാഥനെ പോലുള്ള വിളമ്പകാലത്തിൻ്റെ വിസ്മയം വിളമ്പിത്തന്ന മഹാരഥനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കേവലം മഞ്ഞപ്പറക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വദേശത്തിൻ്റെ ലേബലിൽ മാത്രം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ മഞ്ഞപ്ര ഇവിടെ ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ കച്ചേരി തുടങ്ങണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗാനാത് പരതരം നഹി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഒട്ടും പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എം ഡി രാമനാഥൻ സാറിൻ്റെ മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഗ്രാമമാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ അവിടെ ജനിച്ച് വളർന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് അച്ഛൻ പെരുമാറിയ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ വിളമ്പകാലം ദീക്ഷിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുളിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന പറയുന്നത് കുളി അഭ്യങ്ക സ്നാനമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് തേവാരം കഴിഞ്ഞ് ശ്രീരാമൻ്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് ഭാവയാമി രഘുരാമൊക്കെ പാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ വന്ന് വർത്തമാനം പറയാമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എം ഡി രാമനാഥനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വിളമ്പകാലത്തിൽ പാടി എന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഇവിടെയുള്ള അവർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ലൈവായിട്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം വിളമ്പകാലത്തിൽ പാടി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാമദാസ് സാറിനെ ഈ കഴുത്താനൊന്നും നമുക്ക് ശരിയല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഗാലാപനത്തിലുള്ള ഗമക പ്രയോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രാഗൽഭ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ എങ്ങനെയാണ് വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സംഗീതാംശം മുഴുവൻ വിട്ടുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത്ര വിളമ്പകാലത്തിൽ പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തൊരു കാലമാണ് എല്ലാം ഫാസ്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മാത്രമല്ല അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എം ഡി രാമനാഥൻ പാടുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാള സാഹിത്യത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സംഗീതത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൂർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാകവി മഹാകാവ്യം എഴുതാതെ തന്നെ അല്ല മഹാകാവ്യം എഴുതിക്കൊണ്ട് പോലും സമശീർഷരായ കവിത്രയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉജ്ജു ഉള്ളൂർ ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാഢ്യൻ ഈ ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാഢ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷയുടെ അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാഢ്യൻ എന്ന് നമുക്ക് രാമനാഥൻ സാറിന് പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഗഹനമായ തലത്തിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത പോവാതെ കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ചങ്ങമ്പുഴയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴ കാൽപ്പനികമായിട്ട് എഴുതിയ ചങ്ങമ്പുഴയെ നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടുകൾവിയുള്ളതായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്ലാസിക്കൽ രീതിയിൽ ഉമാകേരളം പോലുള്ളൊരു നമ്മളുടെ മഹാകവി എഴുതിയിട്ട് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയുടെ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ട് പോലും കർണഭൂഷണവും പിങ്കളയൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് പോലും ഉള്ളൂർ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് ഈയിടെ ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ കൃഷ്ണയരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയേണ്ടായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അക്ഷര കാലത്തിൽ വളരെ പതിഞ്ഞ മട്ടിലുള്ള പഞ്ചവാദ്യം അന്നമരണ പരമേശ്വരമാരാർ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പാഠക്കൈയായിട്ട് ഇന്നും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചവാദ്യം അന്നമരടയിൽ അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്തും അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു ഉത്സവ പറമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സഭയിലോ പോലും അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം പതിഞ്ഞ കാലത്തിലുള്ള ഒരു പഞ്ചവാദ്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പതിഞ്ഞ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള എന്തിനും ഒരു 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 പാർശ്വവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ 
രാമമംഗലത്തെ ഷ്കാല ഗോവിന്ദമാരാരുടെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ് കാലത്തിൽ പാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൃക്കാമ്പരം കൃഷ്ണൻകുട്ടിമാരായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പാടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പന്തു വരാളിയിൽ ചന്ദന ചർച്ചിത പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്യതിവിളംബം അതിവിളംബം വിളംബം മദ്യമം ദ്രുതം അതിദ്രുതം എന്ന് ആറ് കാലത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ അത്യതിവിളംബത്തിൽ പാടിയ ഒരു ഷട്കാല ഗോവിന്ദമാരാരെ എന്തരോ മഹാനുഭാവലു എന്ന് പറഞ്ഞ് ത്യാഗരായ സ്വാമികൾ ശ്രീരാഗ കീർത്തനത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിശയിച്ചപ്പോൾ പോലും നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ സംഗീതത്തിലായാലും കേരളത്തിൻ്റെ വാദ്യകലയിലായാലും ഒക്കെ ഈ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കല കലയ്ക്ക് വേണ്ടി കല സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദർശനം എപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ഇപ്പം പാലക്കാടിൻ്റെ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള കൊട്ട് കച്ചേരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തായമ്പക ആ തായമ്പകയിൽ മനോധർമ്മ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ആ കൊട്ട് കച്ചേരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തായമ്പകയിൽ അടന്തക്കൂറും പതിഞ്ഞ അടന്തക്കൂറും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പല്ലാവൂരപ്പുമാരും സംഘവുമാണ് മലമക്കാവ് രീതിയിലുള്ള പഞ്ചാരി കൂറു കൊട്ടുന്ന തായമ്പയ്ക്ക് കയറ്റമാണുള്ളത് ഈ പതിഞ്ഞ തായമ്പ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അപ്പുമാരോട് ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ തായമ്പ കൊട്ടും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീരാമ കൃഷ്ണ പരമംസർ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ മധുരമായിരിക്കുക ശലഭങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ തത്വം ഈ എം ടി രാമകാന്ത സാറിൻ്റെ കച്ചേരി കേട്ടാലും ഇല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ പതിഞ്ഞ കാലത്തിലായാലും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്ന എടുക്കുക ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നവൻ അതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ശുഷ്കമായ സദസ്സായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് അഭിജാതമായ ഒരു സദസ്സായിരുന്നു എന്നും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഷമ്മാങ്കുടി ശ്രീനിവാസ അയ്യർ എന്ന് പറയും ഞാൻ രണ്ട് വാക്കേ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് അറിയൂ ഇല്ല പറയാനായിട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം ചെമ്മാങ്കുടി ശ്രീനിവാസ അയ്യർ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഞാൻ വായിച്ചെടുത്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി ഗവിള എന്നുള്ള ഒരു കീർത്തനം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സീനിയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ നമസ്കരിച്ചേനെ ഇനി ഞാൻ രീതി ഗവിള പാടില്ല അതായത് എം ടി രാമനാഥൻ ഒരു ഒരു രാഗം പാടുന്ന കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇനി പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പരിപൂർണത പരിപക്വത ഒക്കെ എം ടി രാമനാഥാനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരൊറ്റ വാക്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായ അനുഭവം അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ഇങ്ങനെ വഴക്കിടുമ്പോൾ അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് നിൻ്റെ സൗന്ദര്യമൊന്നും കണ്ടിട്ടല്ല കേട്ടോ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് പിന്നീട് എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ കച്ചേരിക്കും കൊട്ടിനും ഒക്കെ പോകുന്നൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ മഞ്ഞപ്പറ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളത് കല്യാണ കൃഷ്ണ ഭാഗവതരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ചെറിയമ്മമാർ അവരവരൊക്കെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വീണ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന മഞ്ഞപ്പറ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അച്ഛൻ പറയുമ്പോൾ എന്താ പിന്നെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഈ കല്യാണി രാഗം പാടുന്ന സന്ദർഭം ഉണ്ടോയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടെ രണ്ടാം ദിവസം മറ്റ് നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിൽ അങ്ങനെയുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ടാം ദിവസം അപ്പോൾ അത് മറ്റേ കേട്ടാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന അന്ന് കല്യാണി കേട്ടിട്ട് ഇനി ഒരു കല്യാണി കേൾക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കല്യാണി കേട്ടതിന് ശേഷം അച്ഛൻ പറയും അച്ഛ പത്ത് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സിലുള്ളപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കേട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അച്ഛന് കല്യാണാലോചന വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കല്യാണാലോചന വന്നപ്പോൾ കല്യാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് കല്യാണത്തിന് വന്നത് ക മഞ്ഞ മഞ്ഞപ്പുറയിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പം പറഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും
ഈ അടന്ത കൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാടിൻ്റെ പതിഞ്ഞ മട്ടിലുള്ള ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം കച്ചേരി ഏൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് രാഗം വിസ്തരിച്ച് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് രാഗത്തിൻ്റെ ഗമകങ്ങൾക്കും മറ്റേ ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പാടാനുള്ള ആ ഇത് മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് പതിഞ്ഞ കാലത്തിലാണെന്നും ഒക്കെ പാടിക്കേൾപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം കൊണ്ട് ഭാവത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം കൊണ്ടൊക്കെ തെളിയിച്ച എം ഡി രാമനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാ ഗായകൻ മഹാപ്രതിഭ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് അതിന് ഇത്രയൊക്കെ ആളുകൾ വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് തൃപ്പോണത്രയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയെങ്കിലും പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് ആ മഹാൻ്റെ സ്മൃതികളിൽ നമ്മുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ മലയാളത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തെ നമുക്ക് വലിയ കൊട്ടിഘോഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഇതുള്ള തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് എം ഡി രാമനാഥനും ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ പാലൻ പാലക്കാട് മണിയേരായാലും കെ വി നാരായണ സ്വാമി ആയാലും ആരായാലും ആ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അംശം വേറുന്നവരാണ് അവരെക്കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെയൊക്കെ പുണ്യം ആ ലെവലിൽ പാടാനോ കേൾക്കാനോ പോലുമുള്ള കാലഘട്ടം അല്ല ഇത് പറ്റില്ല അതിനുള്ള അവസരങ്ങളില്ല ആ ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിക്കാനോ പോകാനുള്ള ആളുകളും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ പരിമിതിയായിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും എം ഡി രാമനാഥൻ പാടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ സച്ചിദാനന്ദൻ ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വളരെ കുറിച്ച് പാട്ടുകാരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ കേരളത്തിൽ കവികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സംഭവം ഞാൻ എം ഡി ആറിനെ കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു ചെറിയ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമായണം എന്നാണ് പേര് ആ അതിൻ്റെ വരികൾ ഒറ്റയടിക്ക് ചെല്ലിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക അതിൽ മഞ്ഞപ്പറയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് രാമനാഥ ഗ്രാമശ്രുതി മഞ്ഞ വിശ്രുതി മഞ്ഞപ്ര രാഗകേതാര വിസ്തൃതി മഞ്ഞപ്ര മഞ്ഞൾ മഹാലക്ഷ്മി പറവച്ചതീരേറ്റ മാവിഷ്ണുമായ മകന്നകം മഞ്ഞപ്ര ബ്രാഹ്മം വിളംബത്തിൽ വിസ്തരിച്ചീടുന്ന രാമനാഥം ഭജേ കീർത്തനം മഞ്ഞപ്ര സമൂപവേദത്തിൻ സാധക സമ്പന്ന സാന്ദ്രമന്ത്ര പ്രലോഭനം മഞ്ഞപ്ര മഞ്ഞപ്ര കാണാൻ ചിൽ കാതു വേണം മഞ്ഞപ്ര കേൾക്കാൻ ഉൾക്കണ്ണു വേണം മഞ്ഞപ്ര കാണാൻ ചിൽ കാതു വേണം മഞ്ഞപ്ര കേൾക്കാൻ ഉൾക്കണ്ണു വേണം മനസ്സാസ്വദിക്കണം ഗ്രാമായണം മഞ്ഞ പ്രദേവേശരമായണം നന്ദി നമസ്കാരം രാമനാഥനെ കുറിച്ച് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായി അമേരിക്കയിൽ നിന്നും എം ഡി രാമനാഥൻ അവരുടെ മകനായ ശ്രീ ബാലാജി രാമനാഥൻ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നതിനായി അയച്ചു തന്ന മെസ്സേജ് വായിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ മുരളീധരൻ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് നമസ്കാർ ടു ഡി ആർ മ്യൂസിക് രസികാസ് വിദു വിദുഷി വിദുഷി ശ്രീമതി അനുരാധാ കൃഷ്ണമൂർത്തി ദി അക്കമ്പനിങ് മ്യൂസിഷ്യൻ ചീഫ് ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ആൻഡ് ഡി ആർ കൃഷ്ണമൂർത്തി അണ്ണ വിത്ത് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ശ്രീ പൂർണ്ണ ത്രേസ വി ആർ റീകൺവീനിങ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് മൈ ഫാദർ ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പാൻഡമിക് റിലേറ്റഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ the the event planned for this year is particularly very dear to my heart as it makes the beginning of the centenary celebration of both my father and guruji kvn sir personally i consider it as a blessing of highest order to have received musical guidance for short period from guruji Uh, from guruji sri kvn sir and uh, patma mami even though this opportunity was for short duration i cherished several precious unforgettable moments moments on such a occasion i would like to share is during a music academy concert in 90s with sir with sir blessed me to sit behind him on the stage from that privileged spot i not only experienced the magic that was created 
that evening but couldn't resist observing how several prominent personalities like former president of india r venkatraman m s amma and semangli mama enjoyed the entire concert in that concert sar sang varigala amo and followed by sagara sayana vipo this was absolute silence in the auditorium for few moments perhaps needed by the resigas to actually soak it that sublime the music before reacting with the with a uh, thunderous applause it truly it truly was a spiritual experience that sir provided all his resigas that day and it is a special moment that that is unforgettable in that in that concert both mommy and anudada were sit were on the stage with with the sir akin to numerous other concert sri kvn sir popularized the uh, bagisri composition and subsequently announced the varada dasa mudra to avoid any potential miss associations i extremely happy that shrimati anuradha has kindly consented to perform this year as a association between my father and kvn sir were deep i would also like to that sri krishnamurthy anna for this initiative to organize this event today and my sincere regards and thanks to sri tiruvandaram sambath and maavali kerala rajesh and tripunathra kannan for agreeing to perform today in the memory of my father with thanks balaji thank you md navadanane kurichulla ormagal pangidunnathinayi prashastha kathagali sangeethajnaya sri paranad divagan sir avargale sadaram chanikkunu Nineteenth MDR Le Inaugurated Sri R.K. Dhamvara Sir That's why we have a Krishna Murthy Sir Vaas Sayam Sir In the Kacheri Narathana Srimadhi Ayanuratha Krishna Murthy That's why Pakkam Jayinna Sri Sambath That's why Rajesh Kannan Pilavarakum That's why In the Mundi Dirikyanna പ്രിയപ്പെട്ട ആരാധ്യരായിട്ടുള്ള സഹൃദയരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം തൃപ്പുണത്തറയിൽ ക്ലബ്ബ് കഥകളിക്കും ഉത്സവ കഥകളികൾക്കും ഒന്ന് ധാരാളം പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽക്ക് അങ്ങനെ പറയട്ടെ ഇരുപത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളായിട്ട് തൃപ്പുണത്തറയിൽ അരങ്ങത്ത് പാടി ധാരാളം പാടിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ലെജൻഡായിട്ടുള്ള എം ഡി ആർ സാറിൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു വേദി അതിൽ വേദി പങ്കിടുക എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിനെ അനുസ്മരിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പദവി എനിക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയേണ്ടത് ശ്രീ കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറിനോടാണ് കാരണം എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ കേവലം ഒരു കഥകളി ഗായകൻ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലാത്ത ഒരാൾ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ആ രംഗം മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഇത്തരം വേദികളിലൊക്കെ എന്താ പറയുക എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എം ഡി രാമനാഥ സാറ് കഥകളി സംഗീതം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് 
അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ധാരാളം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ മൂര സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പേരുടെ സംഗീത കച്ചേരികൾ കേട്ട് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് കഥകളി സംഗീതത്തിലേക്ക് മാറിയത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ എം ഡി എസ് എൻ ഡി ആർ സാർ തന്നെയാണ് അന്ന് കഥകളി സംഗീതം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എം ഡി ആറിൻ്റെ കച്ചേരിക്ക് പോയത് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്മരണകളായ വർക്കാണ് കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ അതന്നെ പറയട്ടെ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലെ ജൂബിലിക്ക് എം ഡി ആറിൻ്റെ കച്ചേരി കേൾക്കാനാണ് പോയത് അന്ന് ഞാനൊരു കേവലം ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ് പട്ടാമ്പി കോളേജിൽ അപ്പോൾ കഥകളി സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയില്ല കർണാട്ടിക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് വി എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും സംഗീതത്തിൻ്റെ വളരെ കേമനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിക്കാണ് അതുപോലെ വളരെ ജ്ഞാനസ്ഥനായിട്ടുള്ളതാണ് ചെമ്മങ്കുടി സാറ് മുതൽക്ക് എം ഡി ആർ സാറ് ഡോക്ടർ എസ് രാമനാഥൻ സാറ് ഗോവിന്ദ റാവു സാറ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മഹാരഥന്മാരൊക്കെ ഈ ബി എസ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇല്ലത്ത് വരുമ്പടക്ക് എൻ്റെ അയൽ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് പലാമന്തോളാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും അവരെല്ലാം ബി എസ് എനോട് പലതും ചോദിച്ച് പാടാറുണ്ട് ആ ഒരു കാലത്ത് ബി എസ് എൻ വീട് വിട്ട് ചെന്നൈയിൽ പോയി താമസിക്കുമ്പരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാലം ആ കാലത്താണ് എൻ്റെ ഒരു ബി എസ് എൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സമ്പർക്കം അപ്പോൾ ബി എസ് എൻ പറഞ്ഞു കലാമണ്ഡലത്തിൽ കച്ചേരി ഉണ്ട് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് എം ഡി ആറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കച്ചേരി കച്ചേരി തുടങ്ങി ആദ്യം ഒരു വർണ്ണം അത്രയും എനിക്ക് അറിയില്ല വിരിപോണിയാണ് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വിസ്തരിച്ചു ഏതാണ് വിസ് കേമായിട്ട് വിസ്തരിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വി എസ് എനോട് ചോദിച്ചു വി എസ് എൻ നെക്സ്റ്റ് ഏത് വേണം നെക്സ്റ്റ് ഏതാ അപ്പം വി എസ് എൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ മുഴുവന കഥകളിപ്പാട്ടുകാരാണ് അവിടെ കെ കലാമണ്ഡലല്ലേ കുറച്ച് കഥകളി മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആയിരിക്കണത് പറഞ്ഞു യതുഗുലകാമ്പോജ് പാട് അപ്പം അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച എന്താ അറിയോ കഥകളിയിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാഗമാണ് യതുകുല കാമ്പോജി മിക്കവാറും ആദ്യം മുതലേ കോട്ടയം കഥ മുതലൊക്കെ കൃമീരവധം മുതലൊക്കെ തന്നെ അഭിന ഉപയോഗിക്കുന്ന രാഗമാണ് എന്നാൽ അതൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഇവർ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച വി എസ് എൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അത് പാടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് യതുകുല കാമ്പോജി രാഗം വിസ്തരിക്കുന്നത് കേട്ടത് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ കീർത്തനം എന്തോ അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല രാഗം വിസ്തരിച്ചു അന്ന് ഞാൻ കഥകളിപ്പാട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ കഥകളിപ്പാട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എം ഡി ആറിൻ്റെ യതുകുല കാമ്പോജി മനസ്സിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ പാടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ലോകാധിപ കാന്ത എന്ന് പാടിയപ്പോൾ എന്നൂടെ സോദരിമാർ എല്ലാം സാധാരണ അങ്ങനെ പാടുന്നു അങ്ങനെ പാടുന്നു പിന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാർ പലരും എന്നൂടെ സോദരിമാർ മാർ ഈ ഒരു പ്രയോഗം എടുത്തു അപ്പോൾ പലർക്കും സംശയം എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടുമോ ഞാൻ വി എസ് എൻ്റെ അടുത്ത് പോയി വി എസ് എൻ അടുത്താണല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പാടാൻ പാടുമോ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പാടിയ യതകുല കാമ്പോജി ആവില്ലേ എന്നൊരു സംശയം പലർക്കും അപ്പോൾ രാഗശുദ്ധി ശുദ്ധമായ രാഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് 
ബി എസ് എഫ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് എം ഡി എ കാണും എം ഡി എന്നൊക്കെ അധികം പറയാം ചെന്നൈക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്ന് പറയും ചോദിച്ച് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചു അന്ന് ഈ കാര്യസ്ഥാനെ വിട്ടിട്ടാണ് വിളിക്കുക ഫോണൊന്നുമില്ല അടുത്ത് ഇല്ലാത്തൊക്കെ ഒരു ഒരു ആളെ വിടും ആ ദിവാകരൻ ഒന്ന് വരാൻ പറയും ഞാൻ ചോദിച്ചു കേട്ടോ അങ്ങനെ പാടാം രാഗത്തിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കഥകളി സംഗീതം അഭിനയ സംഗീതമല്ലേ അഭിനയ സംഗീതമല്ലേ ഒരു സ്വരമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും നോക്കണ്ട എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത്ര ശുദ്ധി നോക്കിയാൽ കഥകളി സംഗീതത്തിൽ കുറേ നോക്കാണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത് വിചാരിച്ച് ആ ആലാപനത്തിലൊന്നും മാറ്റം വരുത്തണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചിന്ത മനസ്സിലായി പിന്നെ വേ അപ്പോൾ എനിക്ക് സം ധാരാളം സംശയങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി വേഗട വേഗട രാഗത്തിൽ സന്താനഗോപാലത്തിൽ പാടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാർ തന്നെ പാടാറുണ്ട് അത് ഞാനും പാടാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷ്ണനല്ലകം ബലഭദ്രനു വൃഷ്ണി ജിഷ്ണു ഞാൻ ദിവ്യാസ്ത്ര ഇങ്ങനെ സാധാരണ പാട് പക്ഷേ രണ്ടാമത് പാടുമ്പോൾ ജിഷ്ണു ഞാൻ പിടിക്കും അപ്പോൾ മുദ്ര ഞാൻ അർജുനൻ്റെ ജ്ഞാനന്ദൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് തോന്നും അപ്പൊ പാട്ടുകാരെ അറിയാതെ എന്ത് പാടും ഞാൻ കൊടുത്തു പാടും അപ്പൊ വി എസ് എൻ്റെ ആ അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിലാണ് ഈ കഥകളി ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം അപ്പ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പാടാൻ പാടോ എന്തോ പ്രശ്നമുള്ളൂ പോയി എം ഡി ആർ സാറിനോട് ചോദിച്ചു കാരണം ചെമ്മൻകുടി സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ മുഴുവൻ പറയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്ര അങ്ങനെ പറയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനല്ല അങ്ങ എം ഡി ആർ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വേഗട കുഴപ്പമില്ല പിടുത്തം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിടുത്തം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പാടിക്കോട്ടോ അങ്ങനെ എം ഡി ആർ സാറിനോട് ചോദിച്ച് കുറേ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അത് എത്ര നല്ലൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കും ഇപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ പേടിച്ച് പേടിച്ച് പാടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള അഭിനയ സംഗീതമാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൃഷ്ണമൂർത്തി സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് കഥകളി സംഗീതത്തിന് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുതുക്കോട് കൃഷ്ണമൂർത്തി സാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ടുപേരും കലാക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു ചെന്നൈയിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കലാക്ഷേത്രത്തിൽ കഥകളിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ രാമനാഥ സാർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ കളരി കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്താ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് നൃത്ത സംഗീതത്തിന് ട്യൂൺ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കത്രേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഫീമെയിൽ വോയിസ് ഉള്ളവരാണ് അതിൽ പെട്ടതാണ് സദനം ജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥകളിപ്പാട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം നാല് കട്ടയ്ക്ക് ഫീമെയിൽ വോയിസിലാണ് ഇവരൊക്കെ പാട് അപ്പോൾ എം ഡി ആർ സാറ് നാല് കെട്ടറെ ബേസിൽ പാടും അങ്ങനെയാണ് അത്ര പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക്ക് മനസ്സിലായത് അഭിനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗീതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത് കലാക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എം ഡി ആർ സാറിൻ്റെ സംഗീതം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പലതും നമുക്ക് കട കടലെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല മാത്രം ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വിളമ്പകാലം എന്ന് പറയുന്ന കഥകളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നല്ലൊരു അനുകരിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അധികം വിളമ്പമായിട്ട് പാടുന്ന കഥകളിയിൽ ധാരാളമുണ്ട് പതിഞ്ഞ അമ്പത്താറിൽ അടന്ത അടന്ത അമ്പത്താറിൽ അടന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനെ പാടാൻ കുറച്ച് വെള്ളം 
അതിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാടില്ല കാരണം കുറേ സമയം പിടിക്കും അമ്പത്താറ് വർഷകാലത്തിൽ അടന്ത താളത്തിൽ പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലകേപത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലെ കുവലയ വിലോചന ശൃംഗാരപുരത്തിൽ അത് ഒരു താളവട്ടം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ പാടും പാടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വേണം പിടിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാടുന്നില്ല ഈ അടന്ത താളം ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് എം ഡി ആർ സാറിൻ്റെ എം ഡി ആറിൻ്റെ സംഗീതം കുറേ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അടന്തയുടെ കാരണം കഥകളിയിൽ ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഇപ്പം കച്ചേരികൾക്കോ പലരും ഈ മൃദംഗം കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അറിയാതെ പാട്ടുകാരൻ അങ്ങോട്ട് പോകും കഥകളിയിലും ഉള്ളത് പക്ക പക്കം അങ്ങോട്ട് വലിച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് പോകും എം ഡി അറൺ സാറിൻ്റെ ആര് വലിച്ചാലും പാട്ട് പോവില്ല അതവിടെ നിൽക്കും അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങടനെ വലിക്കും ആ ഒരു കൺട്രോളില്ലേ ഈ കൺട്രോൾ കഥകളി സംഗീതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടിൽ നിന്ന് അനുകരിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അത് പലരും അങ്ങ് അങ്ങ് അനുകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പല സംഗീത ഇതും അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് ദിവസേന ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണ സാറോ കുറേ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എം ഡി ആർ സാറിൻ്റെ പാട്ട് ആണ് ധാരാളം കേൾക്കാറുള്ളത് ഈ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കാറ് ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറയാനുള്ളത് ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ മുറിക്കൽ മറ്റ് കർണാട്ടിക്കൽ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്നൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ചിന്ത ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉദാ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ പറയാം സാമജവര ഉള്ള ഇന്ദോളത്തിലുള്ളത് സാമനി ഗമജം എല്ലാവരും ചെല്ലാറ മിക്കവാറും ഇദ്ദേഹം സാമ നിഗമജ തന്നെ ചെല്ലി കേൾക്കണം സാമവേഗം സാമ നിഗം നിഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദം അർത്ഥം അപ്പോൾ സാമ നിഗമജം സാമവേദത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ആ നിഗമം എന്നുള്ള വാക്ക് വേറെ എടുക്കും അപ്പോൾ അവിടെ അക്ഷരം നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാവും നമുക്ക് സാമ നിഗമജ എന്ന് ചെല്ലാറുള്ളൂ അത് ആ സാമ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു താഴോട്ടൊക്കെ വിട്ടു വിടും ചിലപ്പോൾ ഒരു പരിഭ്രമവും ഇല്ല അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാക്കുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്കവാറും സാമനി സാമനി ഗമജ എന്നാണ് പലരും പാടി കേൾക്കാറും അപ്പോൾ വാക്കുകളെ നല്ലോണം അടർത്തി അടർത്തി പാടുന്നൊരു സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടിനുണ്ട് അത് എല്ലാറ്റിനും ഉണ്ട് ഭാവയാമി രഘുരാമം അപ്പം ഞാൻ മിനിഞ്ഞാ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് പോരുമ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഒരാൾ അയച്ചു തന്നതാണ് എന്തോ നിമിത്തം എന്ന് പറയാം ഇന്നലെ കുറേ ഒരാൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ രാമദാസ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കച്ചേരി കൂടെ അയച്ചു തന്നു എന്തോ എൻ്റെ ഒരു നിമിത്തം എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കേട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചായൽ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ പാ ഭാവയാമിയിലെ അവസാനത്തെ കലിത്തവരസേ ധൂപന്തം ഇത് ചെമ്പടയിലാണ് പാടിയിരുന്നത് ആദ്യയിൽ അധികം പാടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പാടാറില്ലേ സാധാരണ എല്ലാവരും രൂപകത്തിലല്ലേ പാടുക അദ്ദേഹം ചെ ആദ്യ താളത്തിലാണ് പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് വല്ലാത്തൊരു എന്തൊരു ഭാവം അറിയാം എന്തൊരു ആ മധ്യമാവധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അങ്ങനെ തെറസിപ്പിക്കണം മധ്യമാവധി അതിനുള്ള ധൈര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ധൈര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ മുതൽ എന്ന് ഞാൻ പറയും ആ സ്വത്ത് എന്ന് തന്നെ പറയും അങ്ങനെ എത്ര എത്ര അദ്ദേഹം പാടിയിട്ടുണ്ട് അറിയോ എത്രയോ ധൈര്യത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം പാടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പലരും എന്താ പറയുക വിമർശിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ വിമർശനങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം ഏൽക്കാറില്ല ഇപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ ധാരാളം ഒരു സെഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പറയാനുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അനുഭവങ്ങളും ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ ഓർക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക കേൾക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ധർമ്മമാണ് കർമ്മമാണ് അതിന് ഈ ഒരു വേദി ഇത്തരം ഒരു വേദി ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നീതിയാണ് 
നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇതിനെല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആശംസകളും നേരുന്നു നമസ്കാരം കഥകളി സംഗീതത്തിലൂടെ എം ഡി രാമനാഥൻ അവർകളെ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിച്ച ദിവാകരൻ സാറിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായി കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ പൂർണത്രയീശ സംഗീത സഭയുടെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ ആർ വി വാസുദേവൻ അവർകളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു എം ഡി ആറിനെക്കുറിച്ച് പറയാനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീത മേഖലകളെക്കുറിച്ച് പറയാനൊന്നും ഞാൻ ഒട്ടും യോഗ്യനല്ല പത്തൊമ്പത് വർഷം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വർഷമാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഇന്നും ആ വാക്കുകൾ ഞാനിപ്പം മീനാക്ഷിയമാരിയുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും അത് ഓർമ്മയിലേക്ക് എത്താനും അല്ല അങ്ങനൊരു സംഗീത പ്രതിഭ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് മൂർത്തിയേടന ഇതിലൂടെ നടത്തിയേക്കണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ആദ്യം ഇത് ഗംഭീരമായിട്ട് ഇത്രയും കൊല്ലം നടത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ആദ്യം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ഇനിയും ഇത് നടത്താനും എന്നെ മാതിരിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംഗീത സഭയുടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും എല്ലാ പിന്തുണയും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ആകെ എം ഡി ആർ നോക്കണ എൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള രമേശ് വർമ്മയുടെ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയണ ഒരവസ്ഥ വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രതിഭയെക്കുറിച്ച് പറയാനൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും ഈ പത്തൊമ്പത് വർഷം ഇത് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്തായാലും ഇനിയും ഇത് നടത്താനുള്ളൊരു ആവേശം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഈ പരിപാടിക്ക് പ്രാർത്ഥന ചെല്ല്യ മീനാക്ഷി കൊച്ചുമിടിക്കിക്ക് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പേരിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും ഹൃദയങ്ങമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ദാമോദരൻ സാറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ എല്ലാ മേഖലയിലൂടെയുള്ള യാത്ര മനോഹരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പേരിലും ഔപചാരികതയുടെ പേരിലും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എം ഡി ആർ സാറിൻ്റെ മകൻ്റെ മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനും ബാലാജി രാമനാഥനും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് വായിച്ച മൂർത്തിയേടൻ്റെ സഹോദരനും ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കഥകളി രംഗത്തും കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെയും ഉള്ള ആ ബന്ധം നമുക്ക് തുറന്നു കാട്ടിത്തരികയാണ് ചെയ്ത് ദിവാരമാഷ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി പ്രദീപിനെ ആണെങ്കിലും ദീപയൊക്കെ ആണെങ്കിലും സൗഹൃദം കണ്ട് ദീപാൻ മാഷെ മാത്രമാണ് സൗഹൃദമില്ലാത്ത പക്ഷേ അദ്ദേഹം വെളിച്ചപ്പാട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കരുതാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടംമാരി കഥകളി ഏത് രംഗത്ത് പാടണം ഞാൻ ഇഷ്ടംമാരി നടന്ന് കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഇത്രയും ഇവിടെ വന്നൊരു വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് കർണാടക സംഗീതത്തെയും കഥകൾ സംഗീതത്തെയും തുറന്ന് കാട്ടാൻ നമുക്കൊരു വലിയൊരു അറിവുകളിൽ തരികയാണ് അദ്ദേഹം അതിലൂടെ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമം മാത്രമേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഔപചാരികതയുടെ പേരിലും എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഹൃദയങ്ങളുമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ ലാലു സൗൺസ് സിദ്ധൻ ചേട്ടൻ വിനോദ് വീഡിയോ ചെയ്ത അതുമാതിരി എൻ എം ഫുഡ് വേൾഡ് ബാക്കി എല്ലാവരും അതുമാതിരി ഇനി കച്ചേരി നടത്തുന്ന മേഡത്തിന് അടക്കം എല്ലാവർക്കും അനുരാധാ കൃഷ്ണമൂർത്തി മേഡത്തിന് അടക്കം അതുപോലെ അതിൻ്റെ പക്കം വായിക്കുന്ന സമ്പത്ത് മാവിൽക്കെ രാജേഷ് തൃപ്പൂൺ തൃക്കണ്ണൻ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഔപചാരികതയുടെ പേരിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വാസുദേവൻ അവർക്ക് എം ഡി ആർ ഡിയുടെ പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അടുത്തായി സംഗീത കച്ചേരിക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു എം ഡി ആർ കൃതികൾ വെച്ചുള്ള കച്ചേരി ആരംഭിക്കുകയാണ് പാട്ട് പാടുന്നത് പാലക്കാട് കെ വി നാരായണസ്വാമിയുടെ മകൾ ശ്രീമതി അനുരാധ കൃഷ്ണമൂർത്തി എം ഡി രാമനാഥനും 
കെ വി നാരായണസ്വാമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മാഡം സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കും ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സഞ്ജയ് സുബ്രഹ്മണ്യന് സംഗീത കലാതി കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നൈയിലുണ്ടായിരുന്നു ഉടനെ ഞാൻ സഞ്ജയ് വിളിച്ചു അഭിനന്ദിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എം ഡി രാമനാഥന് സംഗീത കലാതി കൊടുത്തില്ല ആ ആ കുറവ് സഞ്ജയ് കിട്ടിയപ്പോൾ മാറിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതുപോലെ പാലക്കാട് കെ വി നാരായണസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തോട് എം ഡി ആർ ഡേക്ക് പാടിക്കുമായിരുന്നു ആ കോവ് ശ്രീയെ അനുരാധ കൃഷ്ണമൂർത്തി അവകൾ നിർത്തുകയാണ് മാഡത്തിനെ കച്ചേരിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു വയലിൻ വായിക്കുന്നത് സമ്പത്ത് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹം വയൽ മേഖലയ്ക്ക് മേഖലയ്ക്ക് ആ പേര് കൊണ്ട് തന്നെ അന്വർത്ഥമാകുകയാണ് സമ്പത്ത് തന്നെയാണ് വയൽ മേഖലയ്ക്ക് ശ്രീ സമ്പത്തിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ രാജേഷ് രാജേഷ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കൃഷ്ണക്കുട്ടി നല്ല ചെറുമകനാണ് കൃഷ്ണ ചെറുമകനായ അദ്ദേഹത്തെയും കച്ചേരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ കണ്ണനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സുപരിചിതനാണ് കണ്ണനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഹലോ മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണമൂർത്തി ഹാഡ് റിക്വസ്റ്റഡ് മീ ടു സേ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് അബൌട്ട് എം ഡി ആർ സാർ വാട്ട് ഡു ഐ സേ ആൻഡ് ഹു എം ഐ except that i am also proud to say that like you i too am a member of the mdr sir fan club the fact that a german instituted an endowment in his name in the madras music academy listening to that incredible voice was a sad testimony to how we value our musicians but i use the word was not any more we are starting to realize the value of the great musicians of the past and the present theoretically the voice of mdr sir should not be capable of that incredible slowness or that incredible speed but his voice could do that which is why i am inclined to think that he was a gandharva who just decided to grace us with its presence for a short while showing musicians and audience alike the possibilities of carnatic music he never cared for huge audiences mass popularity he never sang to the gallery he epitomized what pandit jasraj said in a statement he said 
I sing for my own self the self with a capital s that you enjoy it is incidental and mdr sir was far ahead of his times the the audience the fans of mdr sir were so enthralled and enamored by that sound that after him everybody else fell short with perhaps a single exception of my dad uh now when i listen to mdr sir i can quite understand why his fans were not satisfied with anyone else anyone else's music because that voice today if mdr sir had been there he would have been a rock star because with the influence of western music the film music directors minds have opened up to all kinds of voices so the acceptance of people of any kind of voice is more today than it used to be so today if mdr sir was there he would have no time for his family his the 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 international community would want that voice thank god for not such great quality mics of those days with today's sensitive mics that voice the mics would be shaking that was the kind of voice of uh, mdr sir and my father he declared this in the music academy he said i am accepting this kalanidhi award only because mr mdr is not alive anymore had he been i would have fought for him to take this place that was the love and uh, my father was just totally bowled over by mdr sirs that musical mind was so innocent so pure so free who dared to give a nerval kind of like the north indian say the alap kind of uh beginning to shri ragam and indrom hanu bhavulu and then start the pancharatnam nobody before him even thought of such a possibility only after he sang everybody felt oh yeah 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 it is possible it is possible that was the kind of freedom his mind had and the reason for that i humbly feel that it was the love that he had for his guru that love freed his mind to the kind of possibilities that was not thought of in those times in fact i would venture to say that chamangudi mama started the neraval in bhairavi kamakshi swarajati only after being inspired by the beginning neraval of shri ragam and mdr says meandering 
అందరికీ వందనము మహానుభావులు ఎందరో మహానుభావులు అండ్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ట్రమెండస్ భాష జ్ఞానం ఇట్ వాస్ సో ఈజీ ఫర్ హిమ్ టు గో ఇన్ టు ద మైండ్స్ ఆఫ్ త్యాగరాజ ఇన్ టు ద మైండ్ ఆఫ్ ముత్తుస్వామి దీక్షిత్ ఇన్ టు ద మైండ్ ఆఫ్ ద కంపోజ్ సార్ అండ్ సింగ్ ఫ్రమ్ దాట్ పర్స్పెక్టివ్ దాట్ ఈస్ అ హోల్ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ విచ్ వాజ్ I have my doubts which was not thought of before him. Just like the Trinity, Tyagaraja Swami Muttu Swami Tikshadar in Shama Shastri lived frugal lives as a proof that you can be you can have a frugal life and yet live a satisfied life just with music they lived it and showed us mdr sir lived a very simple life and proved that because of his inspiration from the trinity and because of that he was not caged into this popularity uh uh what do you call that bond he was not caged in that oh because he is popular he needs to do this oh because he is popular he needs to do that no he didn't need to do anything he just needed to let his mind open and if he had only two people in the audience so be it he never cared about that so he has been an inspiration for musicians like me who have a personal responsibility of being a custodian of my father's bani his life and the way he took took his music gives musicians like me the courage to surrender to the music and whatever the music gave to joyfully accept it i bow down in salutation to that gandharva who was just named md ramanathan and i would say kerala is one one lucky state I cannot believe that one state has so much of luck in so far as musicians in in so many arts not just in fine arts so many scientists so many literature uh, persons so many musicians so many dancers just one of the very lucky states of this country kerala to be blessed with so many incredible musicians i was speaking to balaji this morning and uh, we were sharing very beautiful memories and uh, mdr sir was such an innocent child like person that when appa sang 
సాగరష అయిన విభో ఈ సెడ్ అంత పాట నీ ఎంగియో ఎడుతుండి పోయిట్టాళే దిస్ వాస్ ఎండిఆర్ సర్స్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ హార్ట్ అండ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ వెన్ ఎవర్ మై డాడ్ సాంగ్ సాగర శయన ఆర్ త్యాగరాజు గురు మా శ్రేయ హీ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్స్ దట్ హీ వాస్ నాట్ బ్లెస్డ్ విత్ ఎండిఆర్ సర్స్ కైండ్ ఆఫ్ వాయిస్ although he he was blessed with his own unique voice but he always felt that oh i wish i had a bit of mdr's voice so that was the that was the two children kevin arayan swami and md ramanathan the two children feeling for each other and my mother was recalling that the last time we they met uh, mdr mama he said uh, i don't think i will live for long and i think after a few months after that he passed away other than his guru there were only two people that my father cried for in his life one is dk jayaraman and one is md ramnathan sir we have never seen my dad cry those were the only two instances when the entire entourage was shocked to see my father display that kind of emotion so i once again from the bottom of my heart thank tripunathra this is the first time i'm coming here tripunathra krishna murthy sir this entire mdr fan club for uh, of course hari sundar is also here graced us with his presence i thank you for inviting me all the way this concert was planned 2 years ago but because of the pandemic we it had to be rescheduled and i am so blessed to be here this evening i seek the blessings of the atma of mdr sir and my dad before i offer this concert at their feet i will be singing a ragam tanam pallavi today this has been composed by my mother on mdr sir so uh, thank you for listening namaste
वस्त्र ज्वलन शिखयोता अष्टहस्ता त्रिनेत्रा हस्ते खटकम कपालम धमरो कपाश गदा पद्मचापम शूलम घंटाम दधेरी भवन भयकरी शीतले त्वम नमामि शीतले त्वम जगन्माता शीतले त्वम जगत्पिता शीतले त्वम जगधाद्री शीतलाये नमो
ಬದನಿ ಗಮ ಬದ ನಿಗಮ ಬದನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣನಾಯಕ
ಜಗದೀಶ್ವರ ಜಯ ಭುಜಗ ಪಗ 
गम प रे गम प स रे गम प म ग म ग रे स रे द द स स रे रे स स रे रे ग ग म म रे रे ग ग म म द द ग ग म म द द स म द स रे ग म ग रे स ग रे स रे द रे स रे द प द म द रे ग म ग द Riga ma da ma ga ma ga riga ma ga riga sa ri da 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 ga ga ri ri sa ni da sa riga ma da ma ga ri sa riga ma da ga ma da sa ma da sa ri ga ri ma ga ri sa ri da ga ri ga ri sa ri da ri sa ri sa ri da sa ri ga ri sa ri da ri sa ri da sa ni da ba ma da ri. Nag. 
नागराज नागराज शयन दास नागराज शयन नागराज
அர்ச்சனத கஷேத்திரத்தில் நிரல் சுரம் அப்பா பண்ணுவா பட் பாசிட்டிவ் ஆஃப் டைம் கச்சேரி ஆரம்பித்ததே கொஞ்சம் லேட் ஆனதுனால கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ வில் டூ இட் The main piece of this concert is uh, the Ragam Thanam Pallavi, the Ragam Kiravani, Ramanatham Bhajeham, Varadadasa Poojitam Shri Ramanatham Bhajeham. This is the first time of the Thishra Thiruputta Thalatthala, the first time of the Thishra Thiruputta Thalatthala. எங்கள் அம்மா ஸ்ரீமதி பத்மநாராயண் சுவாமி இந்த பல்லவியை இந்த அக்கேஷனுக்காக தயார் பண்ணி கொடுத்தா
नाथम हजे हम पर Bye. 
സംസാരിക്കുന്നില്ല രാമനാഥൻ പ്രജേകം ചെവിയിലെങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കട്ടെ അത് മാമിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു രാവിലെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പം എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പല്ലവി ശരിയാക്കി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മാമിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയണം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറയാൻ നേരത്തെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു തോന്നുന്നു നാല് ഗുരുക്കന്മാരുടെ സന്ധിപ്പാണ് ഇവിടെ സത്യത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നത് കാരണം കെ വി ദാനേശ്വരൻ ശിഷ്യ അനുരാധ കൃഷ്ണമൂർത്തി ചന്ദ്രിക ടീച്ചറുടെ മകൻ സമ്പത്ത് കൃഷ്ണകുട്ടി തന്നെ ചെറുമകൻ രാജേഷ് പാലക്കാട് രാജാവനസാറിൻ്റെ ശിഷ്യൻ കണ്ണൻ അതായത് നാല് ഗുരുക്കന്മാരുടെ അർച്ചനയാണ് സത്യപ്രത എം ഡി ആർ മുമ്പിൽ നടന്നത് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക രാമനാഥ പജയ അടുത്ത എം ഡി ആറിൻ്റെ വരെ ടി വി നിറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം ഭുജകശയനം പത്മനാഭം സുരേഷം വിശ്വാധാരം ഗഗന ശുഭാംഗം ലക്ഷ്മീ ലക്ഷ്മീ കമലനയന ഭയഹരം പ്രഭോ സമഗോലെ സാധു ജന സാധു 
साधु जनावन लो
re 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 ga ma ga re sa sa re 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 ga ma ga re sa sa re sa ne re ne re ga ma ga re sa Shubha Mangalam. Mm-hmm. 